Boa noite pessoas, esse vídeo eu falarei sobre é, ciclo do café. O ciclo do café de 1800 a 1930. O café foi, começou a ser explorado no Brasil através do trabalho escravo. Trabalho escra escravo é esse que era submetido às duras horas de trabalho, torturas e todas as degenerações que podemos imaginar alguns dos senhores de escravos chegavam até de se deitar com escravas tinham filhos e não reconheciam e, e alguns desses escravos nasciam com a cor branca e, e por, por esse senhor de escravo não reconhecer acabavam se tornando escravos. Mas, com o passar do tempo, é, tra trazer mão de obra escrava começou a ficar difícil. Aí eles negociaram a substituição do, do trabalho escravo a, para o trabalho do estrangeiro, como, por exemplo, italianos, espanhóis, alemães, holandeses. É, japoneses e entre outros países russos entre outros países que vieram para cá produzir o café né mas a, a primeira leva de estrangeiros é, não de, deu certo o sistema porque é, eles praticamente fi, fi, se estabeleceram em um sistema de semi escravidão porque os donos das fazendas tinham armazéns e essas pessoas de deveriam comprar nesses armazéns, debitando a conta no, no salário. Resultado, alguns chegavam a não receber nada e, e, e denunciaram isso. Essas práticas foram denunciadas para, pelas suas, alguns pelas suas embaixadas, resultando na, na suspensão a priori. Mas com a abolição da escravidão, feita pela princesa Isabel de Bragança, e posteriormente proclamação da república, recomeçaram. E o café ele foi responsável pela direto pela proclamação da república já visto que os senhores de, é, donos dos pés de café os coronéis financiaram a proclamação da república e, e criaram o, o estilo de ordem que o Brasil tem até hoje e somente a partir da década de 30 início da década de 30, com, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a, e a queda da Bolsa de Nova York, que, que, que houve uma crise na monocultura do café, que resultou no, no seguinte aspecto. O governo foi obrigado a comprar o café excedente e queimar, e para ver se regulava o o preço do café e o excedente de capital adquirido dos senhores de café, do café financiado a nossa industrialização, é, a criação de grandes indústrias como a Vale do Rio Doce, Petrobras, entre outros, outros foram a partir desse processo. O excedente de capital fiz, é, foi, foi um, uma jogada, foi uma... A industrialização foi um meio para os senhores do café financiar a nossa industrialização. E até hoje, na prática, somos mais vendedores de commodities do que um país totalmente industrial, que, que ainda temos passos largos a dar. Pois bem, galera, é um pouco do, do sistema de, 
da, do período de monocultura do, no Brasil do café. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assinar lá os sininhos das notificações e se inscrever-se no meu canal. E falou!